The question is on 1st April uh, 2017, X started a business with rupees 40,000 as, cap as his capital. On 31st March 2018, his position was as follows. ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल तो फर्स्ट लाइन में दे ही दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का जरूरत नहीं है खाली क्लोजिंग बनाएंगे और इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह पढ़ो ये ये क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 x drew 26000 on 1st October 2017, half year, he introduced further capital amount into rupees 30,000. This is not the date, ka nahi hai, but capital introduced during the year chahiye, further capital. And drawings bhi de rakhai, last sentence. You are required to ascertain profit and loss made by him during the year 2017-18. Adjustment mein do chijay hai, plant ko 10% depreciate karao. और B पार्ट में ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड अगेंस्ट डेटर्स बस इतना और पूरे लास्ट में लिखा है आल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च 2018 यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फेयर में बनाने चाहिए यू कैन सी मैंने वर्किंग में बनाए ये वर्किंग नोट काटो डोंट कीप इट हियर इसको रखो मत आप काट दो मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाओ तो ये वर्किंग नोट में फेयर में आ गया हेडलाइन हो गया इन द बुक्स ऑफ एक्स ये लाइन को हटाओ और लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आज एट 31st मार्च 2018 टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ दिस लायबिलिटीज विद रुपी सिंबल एंड एसेट्स विद रुपी सिंबल एसेट साइड में लिखो बैंक 10000 बैंक 10000 देन डेटर्स 50000 और एडजस्टमेंट बी ये प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड अगेंस्ट डेटर्स लेस न्यू प्रोविजन फॉर वैलिडिटी ये नया प्रोविजन 50000 का 5% 2500 इनर कॉलम में माइनस करके बाहर डाल दैट इज 47500 देन देन कम्स प्लांट 68000 ए पार्ट एडजस्टमेंट्स का प्लांट इज टू बी डिप्रीशिएटेड एट 10% 68000 का 10% होता है 6800 इससे इसको माइनस करके फाइनल कॉलम में लिखो 61200 और एसेट साइड में लिखो फर्नीचर 1000 फर्नीचर इज 12000 और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है नहीं एसेट साइड को टोटल करो इट इज 170700 फिर लायबिलिटी साइड में लिखो क्रेडिटर्स 30000 और स्पेबल 10000 और कुछ है नहीं ये जो टोटलिंग है एसेट का इसको ना लायबिलिटी टोटल में उतारो 17700 इससे लायबिलिटी साइड का जो दो आइटम है क्रेडिटर्स और बिल्स उसका टोटलिंग है 40000 वो 40000 को 170700 से माइनस करो यू विल बी गेटिंग फंड 130700 दिस इज क्लोजिंग कैपिटल फंड क्योंकि 31st मार्च 2018 को तो क्लोजिंग कैपिटल फंड एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था तो इट इज अ प्रोटोटाइप बैलेंस शीट और अभी आपके फेयर नोट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो सोडी से फेयर नोट में सब कुछ है वर्किंग और फेयर नोट का वर्ड इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना नाउ गेट डाउन टू द आंसर इसमें आया नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस ड्राइंग्स ये पूरा स्टेटमेंट है और इसके अंदर अगर हम रिप्लेस करेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सब लिख दिया देन नेट प्रॉफिट टू 84700 84700 दिस इज नेट प्रॉफिट और स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू कॉलम्स पर्टिकुलर एन अमाउंट देन दिस इज वेरी सिंपल क्लोजिंग कैपिटल 13700 लेस ओपनिंग कैपिटल 40000 लेस आरडी से इंट्रोड्यूस्ड या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30000 इन्होंने बताया है कि जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीस 30000 तो 30000 होता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इस तरह का काम नहीं है देन आर ड्राइंग्स द यूजुअल प्रोसेस 24000 तो आपके आया नेट प्रॉफिट 84700 इस क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ तो ये चीजें बनाएंगे और वाला पार्ट ऊपर वाला नाम बनाओ चलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और और वाला पार्ट आपको करना है 
ये दोनों करोगे तो पूरे नंबर मिलेगा एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और पढ़ते रहिए कीप ऑन स्टडी